，这边得左转。这是单行线，走不了啊。你干嘛不装个导航啊？因为我平时哪儿都不去，就是办公室跟家里。哎呦，这边左转也可以。行了，别瞎指了，你指的都是单行线。其实从那边过去就到那个面店了。哪个？刚才那小巷子？推辆自行车过去还行，汽车咱俩抬着过去。吃饭吃的是味道，又不是吃环境。看椅子、桌布、刀叉、音乐，能吃饱人吗？吃饭就是要往热闹的地方去。你那门口罗雀的，怎么能吃饱人呢？啊！哎，到了，走。老板，辣酱面一碗，黄鱼面一碗啊，谢谢。有啊，我吃过了啊。没给你点，都是我的。<笑>小的网站上面找到的，排名第一的。嗯，这黄鱼面味道不错。嗯，一会儿吃完了，帮我打包一份，要干的不要汤。我一会儿呢要打包三份，那份干的是你的，还有两份汤的，是我姐的。你喜欢吃的黄鱼面，我打包了一份给你带回来。据说这家店是江州最好的面店。我不需要你陪着别人吃饭，却包起残羹剩饭来怜悯我。大小姐出去了，要不要派几辆车跟着？你胡说什么呢？这是我特意打包给你带回来。你以前不是一直说想吃黄鱼面吗？今天十三家老大都要来中和堂议事。你是因为愧疚而讨好我吗？两面取悦，不觉得很辛苦？哟，海角来了。带好吃的面了啊！啊，面呐，嗯，姐你也太牛了吧！你会炒这么复杂的菜呢？嗯，我就只会炒个 A。我觉得呢 ，A 炒 B 这已经是技术活了。你会炒 A 炒 B 炒 C 啊？你那个也叫炒菜啊？也就小贝能受得了你。简单的芹菜香干炒肉丝到你嘴里面都成 A B C 方程式了。最基本的家常菜。哎，我觉得人生就是一大课堂。能把一片空白变成一大染缸哈，十八般武艺全部都会。其实呢，我要是和小贝结婚了，过个几年，说不定我水平和你是相当的。是啊，可你现在这人生实践课好像修到旁门左道上去了，是吧？菜估计这辈子你都不用炒喽。喂，你干嘛这样讽刺我呀？我又不是你想的那种人，我是爱他的，爱。爱上一个人呢，只需要用一秒钟的时间，而实践这个“爱”字却要用一生。我问你，你真的愿意用你的一生去实践你刚刚脱口而出的“爱”字
，你这个人真是没情调，人家好心给你送面吃，你不懂什么叫但求过程不求结果。你说的那个过程啊？妈，救护车还没来。哎呀，还没有，这可、个、怎么办呢？不怕了，还在厕所，我都不敢动他。在路上了，我陪着你放心吧。情况怎么样？你叫风月想有什么？你别着急，不会有事了。我想过去看看。你这会儿就别过来了。这你要过来，孩子一个人在家怎么行？再说你来了也不顶用。我在这儿不就等于是你在吗？我已经给他们院长打电话了，他一会儿就到，会被最强的医疗班子。放心吧。喂。以前不是也中风过吗？这十几年都过去，不都没事了吗？有我在，放心吧。出事了，我们得赶去医院，你快点啊！
宋太太在父亲把自己的手放在宋思明手中的一瞬间，就觉得这一切都是天意。对，一定是天意。爸，爸，爸，爸。大哥，新车，您要不然先试试，过过瘾。我对这种车没兴趣。您您对这车没兴趣，那你让我买它干什么？让你买它是一种财富的象征。哦，这这事儿，大哥，是海藻帮我设计的，说这是上市公司 CEO 的形象。这眼镜呢，海藻说戴上以后有文化。所以就带上了。有说话，把你那黑给去了，注意形象。不错，给他改造的还像点样。花钱谁不会啊？尤其是打扮暴发户。大哥，那张票也没完全听您的，带着海藻一起去的，当场就买下一个宝马，给海藻开。行，知道。你们四个，跟我走，工厂里跟他。啊，走里面了，你们砸的不是老李睡觉那边吗？哎呀，老太太不要命了，拼死的爬过来啊！赶紧跑，走，快走，快走，快往走。
。哎，你看报纸了吗？还没过上呢。那你赶紧看。马上到我办公室来的原本就是想吓唬吓唬他，谁知道他们家老太太她不要命了，他本来都瘫在床上都不能动了，这边都开砸了，然后他还往这边爬，您说这不是自己？你干的？不是不是，手下干的，但是这是一块商量的。为什么事先不告诉我？大哥，这事儿我们商量过。原本是想告诉您的，后来又一想，这要告诉您，不就成知情不报了吗？那，所以就没敢告诉您。我是该怕你松，还骂你蠢。你事先告诉我，就不能让你这么干？你是在坏我大事，知不知？你现在什么身份啊？你什么身份？你知不知道有多少大事等着你去干？你怎么就摆脱不了鸡鸣狗盗？这满江州多少人在等着机会啊！你怎么不动脑子想想，机会怎么就砸你脑袋上？我以前看中你是因为觉得你听话，没想到你在背后捅我一刀。那那那大哥，那当年不是您说的吗？小陈要速战速决，我这也是听您的话呀。我让你速战速决是让你犯罪去杀人，你上面三个多亿，你给他一两百万怎么了？跟你说过多少次，不让你在小钱上跟他们计较，你听我的。啊，那咱也不能让这强盗在咱头上摆一刀啊。这头一旦开了，那我陈四福今后在江州还怎么混呀、啊，大哥？那你现在开了这头，以后要有人不按你意思办，怎么着？你把人赶尽杀绝啊！我现在恨不得杀了你。原本一百万解决的事儿，你知道我现在得花多少精力来抹平它？再过三个月，你就是坐拥百亿身家的港股掌门人了，你怎么就扶不上墙？大哥，您说我现在该怎么办呢？你死去！你先少骚扰，哪儿还有现成的房？杏林小区还有两套，啊、嗯，三室一厅的，一套在四楼，一套在一楼。这一楼这套啊，原本打算做销售部，四楼那套呢，本来想给你弟弟，让他跟我干两年。你定了，你现在马上去找这个出事的房主。去跟他谈，把四楼那套房子给他。他要有什么经济上的要求，一起答应他，不许再跟他讨价还价
，要让他做到绝口不提。听见没有？听见了。一楼那套房子，给你那个手下，让他去公安局自首。告诉他，就说是操作失误，不知道楼底下有人，其他的一概不许提。如果他被关起来，他家里边人，你来照顾。听见没？听见了。不过，大哥，这能成吗？那公安局那又不是吃素的呀。办好自己的事儿就行了，公安局那边要你管吗？你们听着，十二点之前你要把这些事儿办不妥，自己找一个地方上吊去，别来讲。色这么难看呢、啊，出什么事儿了？没什么事儿，今儿有点累了怀孕了。说我会去自己做掉，你不用担心。为什么要做掉？留下来？怎么留啊？这是一个孩子，你把他藏哪儿啊？藏什么藏？这是我宋思明的孩子，满大街随处跑。剩下来，当你送我的礼物。我不送活的。孩子一生下来就没有爸爸呢，他会受歧视的。他怎么没有爸爸？我就是他爸爸。没有人会歧视他，在这个城市里，没有人瞧不起他。哎，不行了，我又没有结婚，又没有准生证，医院肯定不会让我生的。傻瓜，有我在，要什么准生证？不行了，我妈会打死我的。她怎么可能让我不结婚就拖这个孩子？你妈到时候去跟她说，她一定会答应。你以为你是谁啊？啊？你把哪都当成你的管辖范围啊
，我是他女儿，我们又没有结婚，我连个名分都没有。他要听你的就奇了怪了。那你先生下来，然后我再去负荆请罪。你只是想要一个孩子，根本就不是想要我。我还是不想要了，我可不想把我的生活变成一个解不开的死结。本来我跟了你以后，我就觉得我的生活已经够迷惘的了，我都不知道未来在何处。现在再多个孩子，我根本应付不了。如果有一天我想摆脱你，都摆脱不了，还得被孩子给套住。盛点热汤。开始反应了吗？一点反应都没有，就是累，我老想睡觉，不想去上班了。都这时候了，上什么班？你现在就是吃吃睡睡，多休息。嗯。我这几天老在想，要不要告诉我姐？怕他不同意。等过了三个月再跟他说。我要不要告诉他，你要离了？回头再说吧。那个小店有生意吗？啊，有啊，很多。啊，对了，宋思明的那个同学啊，还挺帮忙的，给我的折扣很大，而且书呢也都是很难搞到的畅销书。哎，只不过目前我的小店还不太盈利，我呢主要是现在先做口碑，等把信誉做上去了，其他一些店面呢就无法跟我竞争了，到那个时候才可以盈利。搞了半天，忙这么长时间，原来是赔本赚吆喝呀！哼，老婆，我把这个事儿呢，当成我的后半生的事业来经营的，我不能光图眼前的利益啊！我已经输不起了，总不能老是从头开始吧？这是最后一次了，所以老婆，你一定要支持我。我总不能跟那些在网上闲来无事的家庭妇女比吧？他们赚一笔是一笔，开小店只是为了打发时间。我不行，我是有规划的。那我只问你，你觉得你把价格做这么低，真的能把别的同行挤掉啊？你不怕今天挤掉这家，明天那家又出来了？本来网上生意就是没什么规矩的，而且就像你说的，人家赚一笔是一笔，你跟这种人斗智斗勇，斗得过来吗？还不如按我说的。老老实实的，人家什么价你就什么价，卖好了，这样的生意才能长久呀。我只是现阶段打价格战，等一旦有了固定的顾客群啊，我就不这么干了。哎，你知道淘宝的 B to C 的经营模式有什么特点吗？什么特点啊？因为人跟人的交易是在网上，是不见面的，所以必须要建立一个信任平台。等他第一次要跟你交易的时候，他一定会货比三家，比信用度。一定会小心谨慎的，而一旦第一笔生意做成了，双方的信任不就确定了吗？而他再次想跟你做生意的时候，到那个时候也可能你的书比别人的书还贵那么一块两块的，也可能便宜个三毛五毛的，到那个时候那就不重要了，他还会跟你做生意，时间长了他连比都不要比了，而这些人呢就成了你的稳定的客户群，你得明白。这有啥不明白的？这有啥不明白的？这不就是典型的杀熟客吗？你以为你加俩洋草我就处你了？还 B to C 呢？还 C to D 呢？切，明显的新瓶装老酒吗？嗨，老婆呀，看来你对这个电子商务实在是太不了解了。改天呀，我一定会给你专门上一课。我现在觉得呀，电子商务一定会成为以后的发展方向。到那个时候啊，满大街的百货商店都不存在，全都进网络了。哎，你可以足不出户的实现你的购买目的。
我们要尽快的赶上这班车。到了未来，我们也是新科技、新世界的弄潮儿了。说完了啊！我呸你一声，还弄潮儿呢！说来说去就是个倒买倒卖的小杂货铺，连个店面都没有的，吹得神五神六了，都快登月了吧？我这儿进行大国文化输出的都这么低调呢，你怎么永远就那么张扬呢？教都教不会。也许我会相信你说的什么未来电子商务之师的发展，但是我绝对要打击你。可什么把商店搬到网上的这种这种可笑的构想，嗯，不可能。为什么呀？因为逛街之于女人的快乐，绝不亚于偷情对于男人的，所以你不要狭隘的把逛街从一个精神层面降低到一个简单的物质层面。OK？ 啊，好好好好好好，哎呀，我老婆的话，我一向持肯定意见的。那是，我没法不肯定啊！啊，本来挺朴实的你我斗争，让你一说就变成了什么哎男女性别、世界和平等等等等等。行行行，我服了。因为我深刻。啊，你深刻，你深刻，我呢你就不用担心了。说说你自己，怎么样？什么怎么样？上课呀！啊，上课呀！形势喜人呗。嗯嗯，我在想，我真想趁现在这么好的口碑，开一个海平对外汉语学校，专教外国人挣外国人的钱。办学校，听起来是挺挣钱的，是吧？啊、嗯，那得要多大一笔启动资金啊！你想想看，租房子。呃，投广告，还有招生，每一项都要花钱，那得多大一笔钱啊！再说万一要是没人来，那就亏大了。办学校，你还得招老师吧？你总不可能你一个人玩转整个学校吧？算了吧，这事儿呢，哎呀，对于目前我们的来说，压力太大了，还是先放放啊！哎，但是，等我生意做大了，我再支持你。那么现在呢？你先支持我一下，我本儿小嘛。我就那么一说，你叽里哇啦说那么多，<笑>我也知道没钱。所有的理想在不涉及钱的时候都是光环闪耀的，只要一涉及钱，理想就变梦想了。你看，马上装修了，装修的钱从哪儿来啊？哎，都要用钱。不是，有多少钱办多少事儿，简单装一装就行了。只要人住进去不难受就可以了嘛。哦，对了，海藻最近给你打电话了吗？没有啊。这小丫头，不知道最近忙什么呢？前一下还惦记送黄鱼面呢，小半个月都没来电话了。哎，明天提醒我给他打个电话啊。啊、哦。哎，来生意了。新请的阿姨，哟，你请的阿姨，还带出来啊？哦，还不是送啊，让她跟着我，一秒钟都不能离开我。哦，是别发傻，是不是她不相信你啊？找个人监视你？是哈，情人嘛，总是不值得相信的。就打这样仗自己的，多难听啊！事实嘛。哎，阿姨，啊、你先去买点水果吧，我一会儿打给你啊。好的、哦，那个马路对面就有个卖，快快快，嗯，再见，好，再见再见。宋不是那种人，他找个人跟着我是因为，因为什么呀？因为我怀孕了。你说什么？我怀孕了，我今天早上刚去检查过，九周大小，一切正常。还一切正常，都九周大了。六周以内可以做药流，到时候做的时候有你苦头吃呢。你，阿姨，你说你怎么这么糊涂呢？你怀孕自己都不知道啊？你早点来问我，我好带你去打掉的呀。我不要打，我要生的。你脑子没坏吧？你怎么生啊？啊，他宋思明有老婆的人，你怎么跟他生
，你跟他生的孩子算什么呀？大人糊涂，难道让小孩跟着你们一辈子糊里糊涂的呀？别胡闹啊！赶紧跟我去打掉去。我就当是被人强奸了，意外怀孕了。我当一个未婚妈妈总可以吧？你，你，你知道当未婚妈妈需要多大的勇气吗？你这辈子等于就搭进去了。你说你现在跟这个宋思明啊，你们没孩子都断不掉，别说有孩子了，到时候你想甩他都甩不掉。哎，你动动脑子好不好？你以后不结婚了，这真不嫁人了。你要是嫁人的话，人家怎么看你跟孩子呀？你这个孩子是，是不正常婚姻出来的，人家是要歧视他的，而且人家会怀疑你人品的。开什么玩笑？还生呢，而且，我说一句难听的啊，你就算是离了婚再结婚，哪怕是，哪怕是你死了丈夫再结，都要比你现在这种情况好很多。他怎么说？他什么意见？就是他叫生的，他喜欢的不行。我真不好骂他，还喜欢的不行呢，他凭什么喜欢？啊，他拿什么喜欢？责任呢？义务呢？轻飘飘一句生就完了，他能给你海藻和孩子什么社会地位？海藻，我跟你说啊，对于孩子来说，女人的责任和义务永远要大于那个只播个种就爽一下的男人。哎呦，我本来是不想来的，我都知道你要说什么，可是我又不能不来啊，因为这以后我还需要你在妈面前替我掩护呢。我才不替你掩护呢，姐。这个孩子我一定要生。你说的那些问题我都想过了，我又不是未成年人。可是你想啊，如果他坚持要我，坚持不要，那我和他之间就会有隔阂了。他肯定会怀疑我对他的真心的。你想，而且人家都说了，你要爱他呢，就为他生个孩子。我还不信了，那以他的为人，他会丢下我们母子不管不顾吗？就连周围那些不相干的人，他都可以照顾得很妥帖，那这还是他亲生骨肉呢，他会不管吗？还有，在我内心，我还是希望有一天，可能他会娶我的呀。那如果我和他之间连一根纽带都没有，那还不说散就散的？你想拿孩子当纽带，拿孩子牵制他呀？我提醒你啊，这是一条小命啊，这不是玩具，不是砝码的。你说你跟他之间啊，你们说散就散，我是一点都不含糊的。可有了孩子，你们怎么散啊？你说说看，你们怎么散？散完以后，这个后果谁负？我不相信，你会把孩子推给他一走了之。我的未来我可以把握的。哎，你知道台湾那件事吗？我不知道。那、no, 有一名女议员，也是一名记者，当年有很辉煌的名头的，后来因为一盘性爱光盘前途给毁了。那结果呢？她现在一样嫁人了呀，一样生活的好好的。那按照你的说法，他就得一头撞死算了。姐，现在这个社会开放了，大家容忍度也都高了，什么样的关系，什么样的人都有。我相信，如果有一天呢，我想结婚，我也一定会找到一个爱我的人来娶我。就连最坏的打算，我也想过了，顶多我一个人带着孩子到国外去呗。你还真别欺负大众的容忍度。你以为未婚生子是个光荣的名词啊？你以为社会会原谅那些破坏家庭的细胞？啊！我告诉你，不管社会再怎么发展，不管大众的容忍度怎么提高，道德标准永远在这儿。不是我说你，你说，你说你好好一个名牌大学毕业生，啊，要长相有长相，要工作有工作，你做什么不好，非要搅到这种事情里边来？你让我做姐姐的心里怎么想？是不是我没带好你啊？而且你就算把她生下来，你以后真的不怕别人对你指指点点的，对你的孩子指指点点吗？你要这样不负责任的话，搞不好你孩子以后会恨你一辈子的。姐，宋发过誓的，他不会丢下我们母子不管不顾的。我想过了，只要有他在，我们就很安全；只要有他罩着。我就什么都不怕，以后的事情以后再说。我已经决定了，你不要再劝我。我今天把话放这儿，郭海藻
，男人要靠得住，母猪都上树。姐，你可不可以不要那么悲观呢、啊？你不要把所有的责任都往自己身上扛啊！我觉得有的时候我们还是学会相信别人的好。还早不说我悲观，事实证明，从古至今，只有悲观主义者才活得长久。记住我一句话：我们天不靠，地不靠，只靠我们自己。别生气了，海藻又不是小孩子了。哎，你没发现，宋思明现在对海藻的影响比你、比你父母要大得多。哦，还有，那海藻开那车，那可是宝马哎，起码也得百八十万的吧？反正我觉得，他光享受。他不能不尽义务，给人生个孩子那是应该的。我一脚踹死你！宝马能跟孩子比啊？郭海藻是真爱宋思明，我无话可说。可他现在是当事者迷，他现在里边看不清。这宋思明，如果是个穷光蛋，如果不在这个位置上，海藻爱他吗？他爱他什么呀？他无非是爱他头上那顶光环。可宋思明头上的光环是他自己的吗？那是他社会职位赋予的。我说的不好听一点，他今天在位，今天有，明天出点事儿了，不就什么都没有了？到时候顾海藻怎么办？哟，看来你一点也不糊涂嘛，看得挺明白的。哎，这就是我为什么跟他们摆脱关系的原因。这番话呀，你倒是应该早点跟海藻说。怎么没说？我说了无数回了，他听吗？而且他一直给我的态度挺坚决的，不可能跟宋思明好到底。我也就相信他了。我想嘛，他仗着自己年轻是吧？精力精力也就拉倒了。而且他那时候跟小贝分手，我如果让他马上抽身，根本不可能，因为这时候女孩子最脆弱，这感情最空虚的时候，他需要借着一个人的肩膀走一段时间。我想走走，等他清醒了也就拉倒了。想到给我弄出个孩子来，都怪我，真的都怪我，就只顾着忙自己这点事儿了，忙工作，忙房子，还有你那点破事儿，我自己妹妹都耽误了。这破城市，这破城市，让你只能专注于眼前自己这一亩三分地，一点都不能分神照顾照顾别人。我想照顾照顾自己亲妹妹都不行，稍不留神就像在河边行走一样，扑通你就掉进去了。你怎么能够埋怨这个城市呢？你有什么样的生活目标？你想住在哪里？这都是你自己选择的呀。而如果当初你要是选择乡下的小镇，说不定你现在还在菜地里头摘茄子呢。哎呀，成功的时候就感激自己啊，多么多么奋斗。失意的时候，就开始怪这个城市的冷漠，真是。关于海藻，他都已经是大人了，你能拿他怎么办呢？你总不可能一脚把他踢到楼底下去吧？他是不是爱那个宋思明？反正在我看来，他现在不想退出。这就是现在这个社会的风潮，笑贫不笑娼，像他这样的人又不是一个两个。算了吧，我难受就难受在这儿。这样的人是不是一个两个？这样的人的悲惨下场的，也不是一个两个。都顾着眼前这点利益，真不为将来考虑，连我自己亲妹妹都。算了，别想那么多了。明天还要拿钥匙交房子了，接下来还要装修，过不了多久，然然还要来，一大堆子事儿。先照顾好自己的家吧，啊、嗯？那那交房的时候是不是要验房啊？嗯。那怎么验？万一少个三五平米，我们也看不出来啊。嗯，房屋质量怎么验啊？你表面看看。拿个皮尺拉一拉，差不多那就行了呗。至于质量
你总不可能把墙扒开吧？这可是我们一辈子的积蓄啊！我菜场上买根葱，我还挑三拣四的呢。一套房子我不挑一挑。现在问题的关键就在这儿，现在买房子根本就没法挑。我们买的是期房，相当于赌博下赌注。哎呀，现房吧，马上也看不出来，怎么的也得住上一到两年之后才能看出来。而且现在房屋的使用权也就七十年，其实根本不到八到十年，这房子早就旧的不行了。怎么挑呀？算了吧。哎，别跟自己添堵。其实这买房子就跟挑老婆一样，睁只眼闭只眼，这一辈子他就这么过去了。你是在说我吗？什么叫睁只眼闭只眼啊？不是，对你呢，我是千挑万选的。讨厌，赶紧躺下吧，找人。快起！今天要直奔你的江苏。什么江苏？今天你不是到江苏收房子吗？什么江苏啊？你要不想住的话，我急屋招租。再睡一分钟。徐阿姨，哎哎，你们怎么在这儿啊？我们我们是来领新房的钥匙的。哎，你们也在这儿买房了？哎，对对对，我们在三十七栋六零八。哦，哎，我们也住三十七栋，我们住四零八，在你们家楼下。哎呀，我们也要做邻居嘞。哦，你们在四零八呀？啊，对呀、啊。哎，素春，我记得四零八好像比我们那儿要多一间啊。是吗？你们怎么买到这么好的房子啊？哎。我们是拆迁分的房，哦，那蛮划算的。嗯，你们原来那个房子就那么十几个平米哈，分到这么大一套，哎，现在这套房子卖完要一百多万呢，是吧，苏春？是是是是是。哎，李奶奶呢？她怎么没来啊？今天可是看新房啊。哎，我妈妈前一阵儿刚去世。是吗？哎呦，太不幸了，你看。这半年前看老太太身体还挺硬朗的，这老人嘛上了年纪真是，哎，不好意思不好意思啊，没事没事，那你们忙啊，我们先走了。好好好，谢谢，好再见啊，再见啊，再见啊，再见啊，再见啊。再见啊再见啊再见啊哎，那片啊也是个高层，走那么快干嘛呀？跟你说话呢。奋斗了半天，嘿。还不如一个拿低保的，十平米的房子换了一百多平米，凭什么呀？你说话小声点儿，现在都是隔壁邻居了，隔墙有耳，每家都有每家的福分，咱们不用跟他们攀比啊。这钥匙拿了吗？啊，在口袋。装修那就对了呀，当初买的时候人就说没有装修的。那
不是，我现在倒是奇怪，为什么老李他们家送装修了呢？到了，就这样。啊，谢谢谢谢，哎，再见，好，再见再见，好，再见啊。就这样的房子呀，哎呀，太好了哎呀！爸，我要姐姐。哎呀，哎呀，真是，我徐丽能住上这样的房子，真是老天开眼嘞。不是老天开眼，是我妈开眼了。哎呀，她早就说过，舍得舍得，有得必有失嘛。哎，能让我们过上这样好的日子，是你妈的心愿。搞半天还是没有摆脱石库门的命运，跟老李家做了邻居。一个十平米的小屋换一个一百平米的房子，不是我说，这中间肯定有小动作。行了行了，别想了，看你蹭一身灰。嗯，房子还是不错啊，咱们简单装修一下就可以搬过来住了。你再简单装，也不能不比老李家的吧？那我不成什么了。人各有命，人家老李家的装修还真是不错。按照我目前我们的情况看啊，还真装不得人老李的水平。哎，我说老婆啊，咱们地上呢铺点复合地板，墙呢简单刷一刷，买俩家具就可以搬过来住了。哎呀，等咱们以后条件改善了，咱们重新再装一遍。谁他们家不是三到五年再重新装过的吗？你有见过八十年代房子一直保持到现在的吗？再说了，人人还小，东西太好了破坏了，咱俩还心疼。啊，约束孩子也不好，所以说简单最好。什么简单最好？你想不简单都不行。你现在还有钱重新装吗？这一身展威的，那我今天把话放这儿。现在你这个房子装成什么样，将来这个房子就是什么样了。哎，那也不一定，将来的事儿将来再说。哎，说不定到那个时候，咱俩条件改善了呢，混得好了呢，买了一间大别墅呢，像这样的破房，咱还不稀得住了呢。所以老婆啊，一定要有长远眼光。来，来呀！哎，把这个阳台给封了，咱不就多了一间阳光房吗？人不是刚刚说了吗？不让封阳台，瞎封什么呀？那我那些书往哪放啊？我放在阳台上，雨淋日晒的，这不就赔本了吗？要不这么着，咱们先按兵不动，咱们看其他人家封了，咱跟风。嘿，看看卧室。我们的家具都是意大利原装进口的，集合了几位著名设计师的设计，款式非常经典，做工非常精巧。现在。屋子的户主换了，海藻可以随心所欲的布置房间。原本他是中意宜家家具的，线条简单，房间明亮，却被宋思明讥笑为不懂享受的新生代。那这个再往这边来一点，哎，小心啊！哎，可以了，可以了。嗯，那个后面对齐了吗？对，可以对齐了。啊，好。哎，谢谢啊。不客气。才会喜欢这样的家具哦。只有小毛孩才会喜欢宜家呀。代沟。品味。
，越大越不好做，都快成型了。说什么呢？这是我的孩子，你自己喜欢吗？我一般，不过宋喜欢，他每天都会摸摸我的肚子。哎，人说老来得子会很惯，还真是哎。我估计他年轻的时候呢，也没什么时间去看他女儿的成长，现在就特别的疼，特别的渴望。他现在每天都住你那儿了？也不是，不过呢，他每天都会来，看看我才心安呢。海嫂，你跟我说实话，你就真的不想跟他结婚，当他老婆吗？结婚又怎么样？和你一样啊，走婚姻的路，有喜欢到争吵，再到厌倦，以后再多一个女人来和我抢呢？我不是给自己找事儿吗？你现在怎么这么消极啊？这些想法都谁教你的？不结婚，不结婚怎么行呢？一个男人爱一个女人，那就得给她幸福的婚姻，给她安全感，连承诺都不能给你，这算是爱吗？承诺有什么用？有什么承诺能够算数的？结婚算承诺，他和他老婆结婚了。那如果他们离婚了呢？承诺还在吗？你和苏纯也结婚了，他给你想要的幸福安全感了吗？我觉得幸福不是表面上说说的，是一种放在。心底的一种感觉，可能，可能更多的是一种相互的信任。可能平时的时候，你察觉不到，但真正一旦你们出了什么事儿，有什么突发情况，这种感觉就会自己蹦出来。我一直以为我的爱被生活磨平了，直到苏纯出事儿。我想这辈子。这辈子我跟他就在一条船上了，同甘姑且不说，但是共苦是一定可以的。我想这就是幸福，海藻，我希望你幸福。我也给你交个底，你心里有个数。我现在遇到一点坎儿，跨过去我就是条路；过不去，你最好有个思想准备。你出什么事儿了？不是一件事儿，是一堆事儿。其实，我早就预想到会有这个局面。你到底出什么事儿了？有人告诉我，孙书记在四处搜集我的材料，不整到我，他不会甘心。整你？你有什么好整的？这道坎能不能跨过去，全得看上天了。那他们从哪儿下手？这也是我想知道的。我身上刺儿太多，哪儿都碰不得，不知道哪个环节会爆。埋的雷太多。宋子明，你老实告诉我，你除了收人钱财，还干了什么了？别问了。有些事儿你不知道吗？不说别的，就收人钱财这一条，就够我后半辈子在监狱里度过了。我跟你说件事儿，你那些钱。不知道放哪儿好，就找可靠的人纷纷放出去借债了，应该不至于太严重。
。无论如何，我最近把钱收回来。如果情形不好，我们就给补回去。所有送钱的人，我都记录下来了。我们一单一单原物归还。你以为还了钱就可以了？想的太简单了。不说了，说睡不着，我真后悔把你送上这条路。要是当初你出去了不回来，过了年把我们接走。说不定现在国外生活的又安静又踏实，我不必担心你每天晚上睡在谁的床上，也不必害怕你会被抓。是啊，我这一生错过的东西太多，没有注意到婷婷是怎么长大的。没有陪你去看过一场电影，匆匆忙忙中才发现我们两个都老了。如果失望能够倒流。过另外一种生活，不必太有钱，每天去菜市场斤斤计较，为发论文、评职称，跟人争得面红耳赤，为女儿考不上好学校而心焦。也许这样才是一种幸福的生活，可我以前并没有意识到，真的吗？此生错过的也就错过了。如果有来生，我会换一种活法，变成一本笨鸟，牵着你的手，不飞得太远，不飞得太高。你这个人真是的，我最恨你的一点就是你什么都一个人扛着。我是你老婆。就算你真的坐牢了，我也会给你送牢饭的。你干嘛什么都一个人扛着？你放心，我们都不是什么坏人，至少在我这年纪上，还没做过什么伤天害理的事儿。我相信命就这么绝了。该来的总会来，怕也没有用。我这一生也没想过自己会成为一个坏人。你的公益过，不是你自己来评判的。